Şimdi bir koninin hacmini düşünelim. Bir koninin hacmi. Koninin dairesel bir tabanı vardır. Aslında nasıl çizdiğinize, nereden baktığınıza göre de değişebilir. Koni şeklinde bir şapka düşündüğünüzde, bir şapka düşündüğünüzde tabanı daire şeklinde olacaktır. Bir noktaya doğru uzayacaktır değil mi? Bir cadı şapkası gibi. Yani şöyle bir şeye benzeyecektir. Evet, bunu bir koni olarak kabul edebiliriz. Tabii bunu baş aşağıda çevirebiliriz. O zaman da bir dondurma külahına benzeyecektir. İşte bu şekilde görünecektir. Bu kısmı da tepesi. Aşağıya doğru şu şekilde inecek. Bazı sebillerin yanında gördüğünüz o tek kullanımlık bardaklar da buna benzer. Koninin hacmini hesaplamak istediğimizde bilmemiz gereken en önemli şey tabanın yarıçapıdır. Bu koninin tabanının yarıçapı burasıdır. Ya da burada tepenin yarıçapı. Yarıçapı bilmek zorundayız. Ayrıca koninin yüksekliğini de bilmeliyiz. Yüksekliğe de bu uzunluğa da h diyelim, h diyelim. Buraya yazıyorum. Evet, bu mesafeye de h dedik. Koninin hacim formülü şaşırtıcı bir biçimde silindirin hacim formülüne benzer. Geometrinin güzel taraflarından biri de budur. İşler ilk göründüğü kadar karmaşık değildir. Evet, burası tabanın alanı. Tabanın alanını pi r kare formülüyle bulacağız. Pi r kareyi yani alanı yükseklikle çarptığımızda şu şekilde görünen bir silindirin hacmini bulmuş oluruz. Evet, bu formülle buradaki şeklin hacmini buluruz. Bu şeklin tepedeki merkezi burasıdır. Formülü pi re kare çarpı yükseklik veya yükseklik çarpı pi re kare olarak bırakırsak, ulaştığımız bu sonuç, bu silindirin hacmi olur. Eğer yalnızca koninin hacmini istiyorsak, silindirin hacmini 3'e böleriz. Evet, koninin hacmi, silindirin hacminin 1 bölü 3'üdür. İşlerin kolay olduğunu söylemiştim. Bu koninin hacminin silindirinkinin 3'te 1'i kadar olduğu şaşırtıcı bir biçimde barizdir. Sanki silindir koninin etrafını sarmış gibidir. O zaman formülü tekrar yazalım. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı h r kare. Nasıl görmek isterseniz. Hatırlamanın en kolay yolu ne midir? Benim için silindirin hacmi içgüdüsel olarak bellidir. Tabanın alanını alırsınız, sonra yükseklikle çarparsınız. Koninin hacmi ise bulduğunuz sonucun 3'te 1'ine eşittir. Yani koni çevresini saran silindirin hacminin 1 bölü 3'ü kadar hacme sahiptir. Şimdi daha iyi anlamak için sayıları da işin içine katalım. Diyelim ki bu koni şeklinde bir bardak. Bize bu bardağın 131 santimetre küp su alabildiği söyleniyor. Ayrıca bu koninin yüksekliğinin, bu koninin yüksekliğinin 5 santimetre olduğu da belirtilmiş. Yüksekliği farklı bir renkle yazayım. Bu bilgilere göre, bu bilgilere göre bu bardağın tepesinin çapı yaklaşık olarak nedir? Santimetrenin onda birine kadar yakın bir sonuç bulmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey formülü uygulamak. Hacim, yani 131 santimetre küp eşittir. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yükseklik çarpı yarı çapın karesi. Yüksekliğin 5 santimetre olduğunu biliyoruz. Bulmak istediğimiz şey yarı çapsa iki tarafı da yarı çap dışındaki ifadelere bölebiliriz. Bu durumda yarı çapın karesi 131 santimetre küp bölü 1 bölü 3 ki bu da 3 ile çarpmakla aynı şeydir. Bölü pi çarpı 5 santime eşittir. Bakalım bu işlemi biraz sadeleştirebilecek miyiz? Santimetreler birbirine götürdüğünde yukarıda santimetre kare kalır. Yarıçapı bulmak için her iki tarafında kökünü alabiliriz. O zaman r 3 çarpı 131 bölü pi çarpı 5'in köküne eşit olacaktır. 3 çarpı 131, 393 eder. Bunu 5 pi'ye böleceğiz. Bir de santimetre kare birimi var. Unutmayın, birim ölçülerine de cebirsel değerler gibi yaklaşabiliriz. Kök içindeki bir santimetre kare, santimetreye eşittir.
İyi de olur, zira sonucumuzu santimetre cinsinden istiyoruz. Hesap makinemizi alalım ve bu zorlu işlemi yapalım. Evet, bir bakalım. Kök içinde 393 bölü 5 çarpı pi. Evet, tam sayıya oldukça yakın bir değer çıktı. 5 santimetreye yakın. O halde bu örnekteki yarıçap yaklaşık 5 santimetreymiş. Şahane.